to build three different kinds of platforms on, on Facebook, and that will essentially set you apart. Значит, не пытайтесь в Фейсбуке достичь свою цель за один шаг. Друзья, вам нужно там три ниши, в которых вы присутствуете. Вот как раз ошибка, которую мы делаем. Нам нужно первый, первую страничку иметь. Это просто наша личная а, виртуальная идентификация. Никакой речи о бизнесе там идти не должно. А у нас сразу, глянь, кто я, да? На лбу натуировано. Только вторая ниша, которую мы открываем, вторая страница, там она называется фанпейдж или официальная страница по-русски, вот ее мы создаем себе как лидерскую нишу. So, let me make that clear again. You're gonna... This has been studied over and over again, and the most successful people travel this route. They have a personal identity, they have a kind of niche identity, and then they have an MLM identity. Вот смотрите, еще раз я повторю. Друзья, еще, смотрите, это не единственный путь, но этот путь доказывает сейчас максимальную эффективность. То есть три разных страницы. Первая страница просто про меня, любимого, любимую, про собачку свою, да нет. Вторая страница, это страница... Я в какой-то нише своего интереса. И вот здесь поставьте себе какой-то значочек, там восклицательный кружочек, потому что вот здесь мы получаем возможность показать свою силу, знаний в какой-то области. Здесь, вот видите, так она и называется, позиция силы. И уже исходя из этого, мы дальше будем переводить людей на страницу, где мы говорим о том, что мы лидеры Эрифлейн. Там будут люди смотреть, какое количество у вас людей организации. Там вы выложите фотографии с последнего мастер-класса, который вы провели, где вы были, с конференции. Все туда, на ту страницу. Про продукт туда. Все, что вы обычно выкладываете просто вот сразу на Фейсбуке, оно должно лежать вот на этой отдельной нише, отдельной странице. So, you want to be able to... Right. If you, if, now what happens to most people is they open a personal page and then they throw all this information about Oriflame on it. Ребят, вот сейчас честно, как сейчас выглядят ваши страницы на Фейсбуке? У большинства сразу будет фотография на фоне надписи Oriflame. Все фотографии будут со своими же лидерами. Информация вся будет о новом каталоге, новой помаде, что-нибудь в ролика в Элнесе. У кого так вот выглядит сейчас? Поднимите руки. Ну, не, некоторые так руку поднимают. Но, но мы поняли, да? То есть это, конечно же, тоже рабочий инструмент. Но э, Facebook можно использоваться по-другому. Оставьте себе одноклассники для вот этого, наверное. Он все равно такой. So what are we doing? We're going to work on how to first make you a separate person, then an expert, and then an Oriflame leader. Сначала вообще показаться, что мы не просто консультант, что мы просто мы люди, что у нас разные интересы в жизни есть. У кого спорт, у кого не знаю что они там декупаж. So if you want something that you can be an expert in, like, and we made a list, right? Дальше мы смотрим ту область, которая тоже, мы же говорим всегда, единство духа и страсти. Слава Богу, что мы все-таки имеем еще какие-то страсти в жизни, какие-то интересы. И вот вторая ниша, она посвящена... Вы видите, там целый список, да, когда люди... Но ниша, смотрите, понимаете, что нишу мы выбираем с прицелом, что люди зацепившись на этот интерес вместе с нами, потом нам будет легко перевести их на Арифлейм. Если ниша здорового питания или здорового образа жизни, понятно, как потом на Арифлейм переводить? Личностного роста, лидерского развития ниша, понятно, как на Арифлейм переводить? Ниша путешествий, ясно, как на Арифлейм переводится? Ты выбираешь нишу, которая интересна тебе, Наша, которая интересна людям, и потом ты сумеешь это детально, вплоть до последнего случая, мне понравился мужчина, говорит, у меня ниша рыбалка. Я сразу логику не вижу. Думаю, какая связь с Арифлейм? У нас пока там 
удочки не продаются. Он говорит, мне без разницы. Когда я спрашиваю мужчину, ты когда последний раз чем где рыбачил? Он говорит, слушай, говорит, не могу сработать. Я говорю, у тебя работа неправильная. Понятно, как он его переведет? Пять. А я рыбачу. И не только рыбу ловлю, кстати. Понятно? То есть любая ниша, вы потом сможете кстати, друзья, сразу, сразу хотим предупредить следующее. Вот смотрите, есть люди, которые в интернет не заходят, потому что у них такое ощущение, что я вот там изучу, пусть там кто-нибудь вперед меня ошибки поделает, а потом меня научит, и я и зайду и сделаю все правильно. Ребята, неверный подход. С интернетом он же очень гибкий. Буквально вчера висела фотография, сегодня уже не висит. Понимаем, о чем речь? Можно Speed. почистить хронику, никто Speed ничего не видит, wins. что у вас там было. Поэтому всегда скорость в данном случае побеждает. Принцип понятия. Понимаем принцип? Не пытайтесь сразу зайти и сделать все правильно. Гарантированно. Вот Скерк, знаете, сколько изучал? Боже мой, я уже молчу, какой семейный бюджет ушел на изучение, как интернет работает. Но когда он начал делать сам, все равно все ошибки, все равно ты делаешь. Right, Поэтому so нормально, заходишь, делаешь, как ты все равно сам учишься. Наша задача, друзья, начать применять сейчас. Согласны? Значит, какие наши первые шаги? Your first step is Oriflame already has for you many applications that most people still don't use. Значит, наша задача использовать все то замечательное, что компания нам уже предоставила. Это совершенно неинтересно, как-то такие инструменты есть, и мы ими не пользуемся. So I want to just talk about Речь идет, итак, первый этап, первый этап, это использовать приложения, которые компания Reflame создала для интернета в огромном количестве. Классные, профессиональные, доступные всем нам. So to, to establish your digital identity. Это, вот сейчас мы поговорим, как создавать ту самую цифровую идентификацию. То есть портрет меня в интернете. Понятно? Помним нашу задачу, друзья. Наша задача отличаться от других и выглядеть, конечно, яркими привлекательными, харизматичными, какими мы на самом деле и являемся. Разумею показать это там. Значит, друзья, вот еще раз я все-таки хочу обратить Шукер говорит, я не буду перечислять, какие проблемы возникают, когда мы сразу говорим, что мы Арифлейм, и мы вывешиваем вот это. Кто-то просто глянул сразу, говорит, спасибо, мне ничего не надо. Одна версия. Другая версия, что человек там понял, что мы Арифлейм, но он заинтересовался, он начинает там гуглить самого топового лидера в своем микрорайоне, находит там его и просится под него. То есть я ему, как личность, нафиг... Поэтому, друзья, нам нужно три шага, чтобы вот принцип, кто позвал с тем и общается, мы его соблюли. Итак, друзья, первая наша задача, чтобы человек узнал нас лично, просто как человека, а не как консультанта. Узнал нас, и мы должны понравиться. And trust. И еще точка, какая обязательно должна возникнуть, должно возникнуть доверие. Right. Как только люди чувствуют в интернете, что вы, что они вас волнуют только как, иди сюда, мне человек so нужен, how do you do that? они уходят. Поэтому цель, личный профиль делать очень интересно. Покажитесь вот все, чем вы вообще в жизни занимаетесь. Все в руки. Рад видела, Рада разместила, как она с тарзанки прыгнула, так он тот же, как он с парашпланом. То есть все кто, где, чего. 
делал, да, все мы сюда выкладываем. Музыка, которая вам нравится, понятно там, что делать, да, ведь все-таки Facebook видели. Но там появляться начинают все равно вот вещи, которые мы выбираем. Там сразу кошетников или собачников их сразу видно. Они все равно будут фотографии там животных размещать там, да? Еще какие у вас интересы есть. Дальше, через вот эту же точку, интересы, которые вы показываете. Может быть, это музыка, что угодно. Человек попадет, вот он, он будет притянут в область, в которой у вас отдельная специализация, так скажем. То есть okay. отдельная страница. Понятно, мы объясняем, да, ведь, друзья? Отдельная страница, где вы вот о своей одной нише. Now, one. Значит, сразу еще, потому что ошибку люди делают. На личной странице вы можете говорить обо всем, что вы в жизни любите. Я и музыку люблю, и декупаж люблю, и на велосипеде катаюсь, там еще что-нибудь. На капузе играю, на влейте играю, да, вот все. Но а, страницу интереса вы будете выбирать один интерес, иначе, ну, чересчур размыто получается. Друзья, еще раз, я специально, чтобы вы сейчас не мучились, ну, не знаю, там, насколько фотография у вас получится, здесь вот прямо как правильно открывать эти страницы, какой выбрать фото, как сделать там, кого добавить, там есть вот свои маленькие нюансы, как мы Вы видите, как специально прописывал достаточно просто, потому что нам очень хочется, чтобы не только вы это умели, умели делать, простите, но и кто? Все люди с максимально качественной дубликацией. Вот это наша, например, личная страница, ребят. Здесь ничего про университет, здесь ничего о том, как мы где работаем. Просто вот мы с друзьями в Гонконге, с племянником, там еще что-то. Вот нам я не вижу там какой-то белка, какое-то видео дома выложено. Родственники сфотографированы. У нас даже запечатлен первый кадр, как наш племянник впервые в жизни целует нашу племянницу. Посмотрите, какой исторический документ лежит. Ей шесть, ему четыре. Все, вот. Значит, тоже сразу вот те ошибки, которые делаются. Есть страница, чего делать и чего не делать. И, ребята, вот здесь придется проявить терпение. Потому что мы ведем себя как тот мультик волк Помните, сейчас спою. Вот пока вас не спросят, чем ты занимаешься, вы молчите, как Зоя Космодемьянская и кто у нас там, все, кого там пытали, но они не сдавались. Вас должны спросить первых. Принцип понятен. И тогда вы так и быть раскрываете секрет своего личного счастья. Когда в шаге шаг Б. Это своя нишевая страница, друзья. Вот, простите, там, э, лидерская, нишевая. Ниша, лидерская ниша. Это Значит, очень, конечно, важно определиться, какую нишу вы возьмете. Почему много ниш не рекомендуем? Потому что тебе нужно туда постоянно новые какие-то размещать э, сведения, где-то что-то находить. То есть ее нужно подпитывать. И если вы открываете больше страниц, то это просто энергозатратно. Это очень тяжело. Друзья, вам видно э, ниши, названия? Это просто одни из примеров. Их там может быть сотни больше. Вот посмотрите, например. Вот это консультанты Рифлей. Но никто об этом сначала не знает. Потому что это мод, последние модные тенденции. Что-то про цвет, что-то... Ей нравится, человеку нравится мода. 
Here's a lady that did one on hair care. А вот нишевый кадр, это вот сайт, тоже консультант, тоже не видно этого сразу. Уход за волосами, стиль, вы видите, вот прямо у них фотографии с мастер, что они делают. Here's a girl that did one on image consulting. Вот еще одна дама, это ниша image consultant, консультант по имиджу. Here's a lady that did one on wellness. Wellness. Wellness или здоровый образ жизни, ниша. Вот она. General, physical and health and mental wellness. Here and then you might want to do a business page. Here's a couple that did one. They're MLM. They're not Oriflame, but they're MLM. You don't know what company they are. Позволил себе, смотрите, вот такой шаг тоже вы можете сделать. It's for big leaders. It's for big. It's for leaders. Друзья, это все, у кого здесь VIP написано. Вы чем можете еще каким ходом пройти? Ты не выбираешь там фиалки как свою нишу. Ты выбираешь все-таки MLM лидерство. Но ты не пишешь здесь, что ты лидер Арифлейм. То есть ты выступаешь как специалист в бизнесе MLM. То есть вот эта вот пара, я взял, это не Арифлейм лидер, но просто нашел показатель. У них вот речь про домашний бизнес, ничего они здесь о компании не говорят. Вот о принципах главных развития. То есть такой шаг тоже можно для топовых лидеров. Потому что нас все равно в большинстве знают, кто мы там, да, на слуху. Цель понятна, друзья, этой страницы? Выступить специалистом, экспертом в какой-то одной области. Что за область? Это ваше личное дело. Тоже такую же памятку. We suggest that you use company organization institution. Там вот как шаги где технически в Facebook эти страницы открывать. Or artist, band, or public figure. Guys, there's a lot of information. Finally, choose. You can choose all sorts of apps you can use. All of this we talk about. Друзья, еще сейчас не не изучайте даже потом, чтобы вы знали, что это. Это чтобы сделать свою страницу максимально привлекательной, посещаемой, интересной. Это так называемая кастомизация. Вот чем там предыдущий был кадр, чем вы на Фейсбуке, потому что народ тычет там в две кнопки и не знает, что там даже есть вот эти вот все. И еще фазила это тоже бесплатные все. Вы их легко через Google переводчик переведете, о чем он там, и используете для себя. Там и конкурс, как у себя на странице сделать. Ну, я для тех, кто по-английски не говорит, да, чтобы не мучились. Там очень интересно, чем вы можете форум, как у себя на странице сделать. Потому что, в принципе, вам вот так вот просто эту возможность Facebook не дает. Но вы сами можете сделать ее очень такой интересной, активной, посещаемой людьми. Facebook has dedicated to turn all of its pages into Russian, Russian pages with Russian instructions, so you can find everything you need in Russian. Кстати, у нас сейчас что? У нас счастье. Facebook все есть на русском наконец-то, да? Все страницы, все инструкции. Просто Кёрк брал для себя английский. All right. Now, step three, C. We're going A, B, C. This is C. А шаг третий С. This is where you go ahead and build your Oriflame leadership fan page. Oriflame leadership. Here's an Oriflame leader in Spain. Does a great job. Here's her fan page. Очень такая веселая молодая испанский лидер Oriflame. Это ее страница уже как лидера, как консультанта. It's her leadership page in Oriflame. Now, on this page, you talk about, you put ads about Oriflame products, you talk about your training, you talk about your team. Все, что вы хотите рассказать о своей бурной, активной Oriflameовской жизни. Все вот на вот эти страницы. So you keep this as the place you just show everything about Oriflame, your team, your travel, your fun. Сюда фотографии команды, сюда фотографии победителей конкурсов, сюда там все про новый продукт, сюда запись последних семинаров, вебинаров, все, чем вы там богаты. Все сюда. Here we again show the purpose of the page. Значит, друзья, еще раз у вас целый будет список, зачем, 
что, что это нам дает, чего на этих страницах делать и не делать, потом проверите себя, все у кого что есть, насколько... Значит, важный момент тоже, я думаю, вы это уже поняли, как создать систематический приток людей. Тот факт, что мы где-то там открылись такие красивые, да, не значит, что там народ там ломанулся, да? Они а, могут ничего не знать о нас. Наша задача... Но здесь, друзья, очень важно. Like Мы напомним, все равно, а, так же, как вот у нас есть этический код, есть определенные золотые правила в этой социальной медиа. Если мы ее нарушаем, то это, конечно, не этично, не красиво, поэтому... Этическое, этичное поведение, как вот мы в интернете с людьми общаемся. говорит, вы простите, вот кого-то. Like вы видите, вот Кюр говорит, я просто взял этот пример одного из э, друзей своих. Вы видите, о чем речь? Вот чего я прошу все-таки не делать. Это личная страница у человека. Сразу, чтоб, не дай бог, никто не перепутал. Называется, я уже замужем, все, да? Instead, use these three stages we're talking about. And the last stage can be as much about MLM as you want. А вот в третьем, то есть трехэтапность, сначала вы такая загадочная-загадочная, вся из себя интересная, потом уже есть какая-то узкая специальность, а вот на третьем отрывайтесь по полной. Кёр говорит, тут просто это чьи-то примеры он натаскал с Фейсбука, да, чтобы посмотреть, вот примеры, когда люди делают правильно. Здесь ясно, кто он, что он. Мы обсудим с вами. This is a big ML leader in the United States, but you don't know what company he's вот talking about being интересно. a professional. Кёрк говорит, я специально взял человека, которого мало на нашем рынке знает, очень uh, известный на американском рынке гуру, сетевик, uh, то есть он как бы и в компании, и, и, и лидер. Но no, вот здесь на, на сайте вообще ничего о компании, только о... Marketing. Network marketing. Нашем бизнесе. Okay, but here you... You can go ahead and put ads. You can go ahead and do what... Здесь можете и рекламу использовать, и работать там, All right. на связи с другими now, людьми, ссылки друг другу, да, на друг друга давать. Ребят, поднимите, пожалуйста, руку, кто понял вот три, три этапа, три шага, как должно структурироваться. You got it. Okay. Отлично, спасибо. Now, спасибо. From that platform, you are ready to do E, you're ready to do the great work that you can do online in MLM. You're ready to go full steam. Значит, обратите внимание, Кёрк говорит, я специально прописал вот все по шагам, чтобы вам легко было посмотреть. Есть у меня, нету, делаю ошибку, не делаю ошибку. Значит, на самом деле вот эти платформы три приготовить, это не долго, это не сложно. Это буквально там несколько вечеров, чтобы вот начать. И тогда... У вас появляется та платформа, с которой вы можете дальше все, что нам нужно, касаемо интернет-бизнеса, so, поиск и продажа и рекрутинг. Вот они все обращаются. Танг, если он пять минут еще затянет. Можно? Можно? Good. What does prospecting look like now? Как вы выглядит поиск? Потому что, ну, кажется, что важно все-таки людям. This is contacting people. Значит, понятно, да, ведь о чем речь идет? Что это процесс контактирования и общения с людьми, ух ты, опечатка, в онлайн, с целью заинтересовать их, стать консультантами или клиентами. You use your конечно, personal page. And you contact other people at their personal page. You talk to them on their personal page. You give messages. You get to know each other. Ребят, вы не сидите, не ждите, как царевна, которая там в башне принца ждала, да? Вы создали свою страницу, но дальше вы идете и смотрите страницы всяких разных людей. Берете у них ссылки, пишите им комментарии, что вам что-то нравится, задаете вопросы. В интернете нормально к этому людям. Я кому только лично уже не залазила. Now you can do that on your Facebook да настолько pages, вот интересно, да? Your business fan pages, you can do that with blog, 
accounts, and you can do that with interest forums. Значит, что у нас? Для этого у нас есть наша личная страница и страница нишевого интереса. Потом вы участвуете во всех блогах, но то, что вам интересно, да, тема, которая вам понятна. Блоги и форумы и любая другая социальная медиа. То есть просто будьте активны, появляйтесь где-то, засветитесь там. Now I wanted to show you just for a minute to remember that when you sign up a friend, when you friend people, just because you make them a friend doesn't mean they're going to get every one of your notices. Не пугайтесь этой страницы. Я вам сейчас объясню. Вот это на самом деле секретная информация. Ее Facebook не всем сдает. Они оценивают людей, которые у них регистрируются, сами фейсбуковцы, определенным образом. И наша задача, чтобы мы заняли там хорошую позицию представители Facebook. И очень интересно, как они нас оценивают. Насколько первое. Насколько мы дружелюбны с людьми. Ну, то есть вообще, появляемся ли мы у них? Вон Таня Худошина обязательно напишет, что ей нравится фотография. И, Господи, как приятно, да? Но вот смысл в том, что если мы нарегистрировали у себя кучу людей, но мы к ним никогда не заходим и не напишем им, что что-то нам у них нравится, то сразу понятно, что мы особого к ним отношения не умеем. Зайти периодически кому-то, поставить, что вам нравится, это элементарно. Они это оценивают. Чего рекомендуем размещать? Обязательно размещать фото. И самое больше всего Facebook оценивает, когда вы размещаете видео. Если вы размещаете короткие видеоролики, то ваша активность, она очень хорошо оценивается. И оно всем пойдет, его все увидят. Еще отслеживает последнее, если вы возрастной регресс такой какой-то, если вы появляетесь там раз в миллион лет, что-то там зашли, ляпнули, то нас не ценят. То есть надо периодически все-таки там хоть пять минут там через день, но активность нужно какую-то показать. Значит, и последнее есть Друзья, вот эту страничку... Так как сейчас время у нас жестко, да? Почитайте ее внимательно. Вот она касаемо того, какие ежедневные действия нужно делать. И, кстати, она поможет нам не зависнуть там насильно на дольше. Понятно? Вот как зашли, Мавр сделал свое дело, пошел семью кормить, а то они только на велнесе будут у вас сидеть, если вы в Facebook там so, на века. This is your checklist for every day in working online. Прямо можете вот эту страничку себе отдельно распечатать и сверять. Вот это сделал, это сделал, это все в спокойствии. Three or four valuable pieces of information, five to ten contacts a day. Okay. Сколько контактов делать, какие посты размещать, там все. So as soon as you find someone interested in your product or your niche, you move them on to your selling page, and you can do lots of selling online. Когда вы нашли человека, берете и приглашаете его уже на свои страницы. Значит, у нас может быть, если человека продукт заинтересовал, то на странице продукта. You can show them the catalog. Ну, конечно, всех в лидерство, но вдруг ему больше ничего не волнует, да? Бог с ним, пожалуйста, вот заказы, заказывай, где бы ты там не жил, вот, все. Online recruiting becomes easy as long as he's made a friend. You can talk about Oraflame and start showing him an Oraflame presentation one to one. Друзья, долго мы не можем сегодня про рекрутинг в онлайн, но главный принцип нам понятен, да? Нужно, чтобы возникла связь с человеком. Дальше вы ему можете в интернете показывать все возможности. One on one, you can just use your cell phone. Or Skype. Вы можете в Skype с ним. Ему дали возможность, что он видит ваш тимбюром там ваш экран, например. То есть там возможности огромное количество. Изучайте, если не пользуетесь еще. And finally, you can move to the recruiting widgets and then sign them up. И возможность подписать потом в интернете же. Online. Не было любое время суток, пожалуйста. Online registration and get them started. И как честный спонсор. Убеждаемся, что человек знает, в какую сторону бежать. Успешный right. старт. Да? The final thing I want to talk about Друзья, сегодня последнее, о чем я хотел сказать, 
to move recruits into your online webinars. Обязательно. Webinars. Из первых, первых, первых прямо самых шагов это всех новых своих людей приучать к чему? К посещению наших вебинаров. Куда? А, друзья, кто планирует научиться проводить вебинары? Отлично, обязательно. Лежишь, вот там точно ничего сложного. Главное, чтобы интернет не подкачал. Да? На всякий случай, вот тут шаги, чем вы можете воспользоваться, если вы не знали, то вот one -on -one. изучите. Хорошо? Здесь а, с кем и что можно проводить в этих режимах. Потому что все-таки там ресурсы этот можно использовать больше, чем а, большинство из нас еще пользуются. Поэтому посмотрите. So guys, it's a big challenge. Начать использовать и сегодня. Не откладывайте. Start with the ну, давай apps. после банкета, там, и мега-события. Хорошо? Start with the apps. Начинать с чего? С применений, приложений, которые в компании есть. Второе. Начинаем дополнять, но не пытайтесь уйти из живых контактов. Засыпитесь, завалитесь. Yes, and and another important thing you will always remember is to have meetings continually have meetings offline. Мы можно сразу комментарий, потому что вот чтобы плоды не пропали. Все люди, кто многих уже из опыта нарекрутировали в интернете, они все равно периодически, как минимум раз в каталог, они собираются в реальной жизни. Иначе эти люди, если только они существуют на связи с вами только в интернете, они через какое-то время уходят. Yeah. Поэтому все, у кого крупные организации, они это уже знают. Раз каталог, увидеть друг друга, почувствовать друг друга. Так что никогда от этого нельзя уходить. Третий шаг. Вот эти шаги, я их озвучил, как про переводится в онлайн. Все шаги там есть, в электронной версии все есть. Значит, а, свою страничку сделали, ее делать приятно. Нишевую тоже очень приятно, со всей страстью, которую у вас есть. Потом показали все, выставка достижения рифлеймовского хозяйства, всего. Да? И Recruiting, а потом чем заниматься будем? Находить, подписывать и завоевывать эту колоссальную территорию.